Дорогие друзья, у меня для вас хорошее известие. Сегодняшняя лекция о теории шашлыка отменяется. Те, кто пропустили первую лекцию, должны сейчас же закрыть этот ролик, пойти сюда по этой подсказке, просмотреть первую лекцию, а потом приходить к нам на практическое занятие. Чем мариновать шашлык? Задача эта для одного меня неподъемная. Без помощи хорошего друже мне не обойтись. Дорогие друзья, встречайте! Друже Серж Маркович! Здрасте, Здорово! Как дела, товарищ Сталик? А, а почему ты меня зовешь товарищ, ты мне скажи? Ну, я не знаю, мне это слово товарищ очень нравится. Сержи? Да, дорогой. Большая проблема в России. Да. Постоянно споры идут. Перед каждым первым мая люди спорят, чем мариновать шашлык. Одни говорят, луком надо мариновать, другие говорят, туксусом надо мариновать, третьи говорят, скиви надо мариновать, кто-то помидорами маринует, кто-то лимонами маринует. У меня здесь вино супер зашибись, у меня здесь йогурт хороший. Давай выясним, что лучше. Uh -huh. Вот перед нами лежит отличный, красивый кусок мяса. Красивее, чем ты и красивее, чем Мараморно я. Мараморно говядина. Давай мы порежем Давай. его кусочки шашлыка, замаринуем, а потом позовем соседей, uh -huh. и пускай они оценят. Какой же шашлык выйдет лучше? Вот тут у тебя есть ножи, Все, у меня вино, тоже спасибо. есть ножи. Давай этот кусок мяса разделим на пополам. Ух ты! Килограмм 6, не меньше. Забери, мой дорогой, свое мясо. Вот так. Мы Добро. с тобой шашлык миллион раз вместе готовили. Да. Поэтому ты знаешь, что примерно вот кубики вот такой ширины. Ну, где-то примерно вот 3 такой сантиметра толщины, сделать. чтобы в рот пролезло. Дорогие друзья, мы сегодня вот с на самом деле готовим из хорошей говядины. Но маринады на любом мясе работают примерно одинаково. Ты знаешь, я люблю, как мясо ты готовишь. Слышишь, что говорится? Мне нравится. Когда я с тобой познакомился первый раз, я ел баранины голяшки, это из плова. И это было просто обалденно. А потом... Мне, конечно, понравилось и все остальное, но скажу ты, люля кебаб, я люблю, когда ты готовишь собственными руками. Рассказать тебе одну историю. Говори. Приехали мы с моей бригадой на один банкет. Смотрю я там какие-то люди в Тульской области, такие модные. Думаю, ого, повара здесь. Оказывается, тот человек, что заказал мне банкет, Решил, чтобы на обед готовил я, а на ужин должны были готовить французы. И все, я никак успокоиться не могу, как эти французы нос вверх поднимали. И говорю я хозяину банкета, а доставь ко мне одно мужское удовольствие. Он говорит, какое? А я говорю, позови тех французов. И приготовил я плов узбекский, плов азербайджанский, шашлык из утиной грудки, шашлык из говядины, шашлык из баранины и люля кебаб. Все это они попробовали. Дошло дело до люля кебаб. И я смотрю, что люля кебаб они стали кушать. Вот когда дошло дело до узбекского плова, я испытал мужское удовольствие. Потому что этим французам носик-то я как следует подтер. Тебе соль дать по блату? Чуть-чуть. Держи. Дай мне перец. Пожалуйста. Понимаете, все остальные специи, какие бы вы только не захотели использовать, ну, это дело вкуса. А соль и перец – это... Основа. Основа – это база, и эта база, как правило, неизменяемая. Пока это все у нас идет, как раз мяско просолится, соль зайдет внутри, и будет то, что надо. Вообще говоря, ты понимаешь, для чего маринуют мясо? Откуда само слово «маринад» взялось? Люди хотели сохранить мясо, когда у них не было холодильников. И обратили внимание на то, что в морской воде любые продукты, не только мясо, портятся медленнее чем соль консерванс. Ну, соль как консервант работает. Смотри, какая страна. Ну, понятно Почему это в дело. России пельмени? Вышел на веранду, ставил мешок пельменов, страна морозилка, да, и сразу в России, все В России заморожено. возле каждой избушки была веранда. Не. А попробуй это все сделаешь у Сербии или Узбекистане. Нет, надо мясо вялить, надо говносить у подвал, о. надо по-другому. Киви у тебя какой-то хороший, ну, понтовый. Да ты что? Драговати. Может быть, мы его так скидим? Ну, если честно, с мраморной говядиной зря, но ладно, надо людьми показать. Да, 
да, я понимаю, что мы сейчас очень многие вещи делаем зря, но многие люди вот нашли какие-то способы, и они думают, что это способы очень хорошие и единственное верные. Знаешь, у людей есть разное мясо, в разных краях России не можно достать все, чего ты хочешь. И поэтому как-то люди думают, что надо мясо мариновать. Корейку теоретически вириску ни одного животного не надо мариновать. Оно и так мягко. Приятно побеседовать с умным человеком. Вот ты это все откуда знаешь, а? Ну, ты откуда знаешь, люблю, что, что я хочу что? сказать, а? Я, если стану из профиля, всем им, им, им не буду доверять. Тебе да, вряд да, ли да. какой-то да, такой. Да, да, да. Ну, так. Серж, если ты оттуда пойдешь, то сначала мы увидим твой живот, а уже потом увидим тебя. Не сразу все доверяют. Серж, да, ну да. что, да, давай нанизывать мясо супера, его что долго мариновать? Как сказать? Мясо всегда на комнатную температуру и Правильно. оно только чтобы просолилось. Вот ты посмотри, что лимон сделал с мясом. Посмотри. Тело стало, значит, лимон термически с кислотой обрабатывает продукт. Так, с луком я всегда готов, даже и мрамор, но мясо это будет очень хорошо. Уксус я, конечно, добавлю, но жалко мне мясо. Уксусом не хочешь мариновать? Нет. Я тебе могу сказать, тот уксус, который у тебя, это хороший итальянский уксус. В Узбекистане тоже есть традиция изготовления и употребления уксуса, виноградного уксуса и... Бывает, на рынках продают бутылочки, маленькая бутылочка будет стоить как бутылка коньяка. Потому что это 25 лет, 30 лет выдержки сирки. И старики покупают, у каждого своя бутылочка, кто какую любит. И с собой носят, куда их позовут покушать, они идут, сирки с собой несут. И каждый перед собой свой плов брызгает, столько капелек уксуса, сколько ему надо. У нас в Сербии очень популярный яблочный уксус. Угу. Но не чтобы ты пошел в магазин и купил, а чтобы поискал, где есть дикие яблоки. Из дикие яблоки уксус, который делается в домашних условиях, очень полезный. Даже для похудения, потому что ускоряет метаболизм. Что говоришь для похудения? Да. Ты давно в Сербии Я не ездил. употребляю. Ты давно долго. в Сербии не ездил. Сержи? Да, дорогой. Я умываю руки. Давай. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут... И говорят, дорого стоит, тысяч восемь или десять. То есть люди оценивают их в три раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», Шикарная книга, между прочим. Получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, мангал, книга «Казан». И вы получаете книгу «Таджин. Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит... 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» И книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню, 
Опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе. Вы их чаще всего лайкали. Вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ. Что может быть лучше? А, лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», Разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таржин. Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить три книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня, эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, Хотите ли вы купить что-то для себя? Хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям? Всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу. Третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии, не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше моей книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании. Держи, как нормально, жар? Так, здесь супер, здесь чуть-чуть сильнее. А здесь потому, что мы же разжигали. Ну, разжигали, Зато, но Потрогай мангал, потрогай мангал, холодный, видишь? Изолация уже? хорошего. С богом. Соль и перец. У меня здесь вино. Добро. Лучок. Это все, чего я есть буду, я ставлю на край. Уксус, то есть бальзамико. И киви. Помидорка, помидорка. Йогурт. Йогурт, А то говорят, йогурт. Ты знаешь, у нас в Сербии, как готовят печень старого вяжа. Наливаю молоко или йогурт. Вообще супер печень получается, как у пилятки на мяк. О, пошло. Пошло дело. Димок. Видишь, капает, да? Капает же на металл. Но не воспламеняется, потому что у нас уголь правильно распределен. Вот дым уже пошел. Какой надо дым пошел? Ты знаешь, в чем кайф сегодняшнего нашего эксперимента? Мы с тобой сядем вместе с гостями, Серж. Да. И мы тоже не будем знать, где какой. А, -а, -а. а мы будем с тобой пробовать, считай, что с закрытыми глазами, как и гости. Не вопрос, попробуем. Соль, перец очень красиво. красиво. Ты знаешь, код вина есть очень хороший, один просто секрет. Чем вино лучше, тем и мясо становится более ароматным. А -а -а. Слушай, я хотел тоже это сказать. Некоторые люди берут прям маринада, если там нужно вино, значит берут такое вино, которое пить нельзя. А потом эту еду есть невозможно. Еще надо разбираться у вино. Например, каберне сувеньон – это такой ягодный вариант. Он очень хорошо пойдет, например, осенью, когда готовишь дичь. На утро. С говядином, с утком, браво. Опять, когда готовишь там какую-нибудь курицу и что-то такое легкое, даже и белое пойдет. Так Слушай, что надо слушаю, понимать. Да? Как будем жарить? 
Есть, если говорить рейер, уже готово. Пожарим до среднего. До среднего. Надо, чтобы было и сочно, и хрустященько снаружи. Это будет сила, молодость и красота. Ты посмотри, вот то, что с йогуртом мариновано. Да. Вот уголь один, мангал один. Да, уже корочка посмотри, есть. Они все три, все три чернеют. Чернеют, да. Потому что белок в йогурте содержится. Понятно. Да. Серж. Да, дорогой. Шашлычный сезон 2018 -го года. Открыт. Прошу считать открытым. Ура! Открыто. Все, у меня готово. Пошли вино. Соль, перец, снимаем. Ой, пахнет. Мне радостно на душе. Спросите, что я радуюсь? Сам не знаю, что радуюсь. Вот когда шашлык готовлю, когда плов готовлю, у меня всегда настроение хорошее получается. Тебе настроение хорошо и яичницу, когда жаришь. Потому что ты любишь готовить. А то ты не любишь. Сам процесс намного более интересный, но когда сядешь за стол. Понятно, что и за, на столу вкусно. Ты снимешь эти но палочки когда или нет? Хватит не разговаривать. Снимаю. Давай, пошли, гости сидят, ждут уже. Ну. Будем сладче. Чем больше ждут, будем сладче. Тем вкуснее, да. Тем вкуснее, не переживай. Пошли вот, зал. пошли. Заходим. Добрый вечер, дорогие гости. Рассаживайтесь, пожалуйста, по местам. Мы приготовили сегодня 8 видов шашлыка. Все эти сорта шашлыка приготовлены из одного и того же мяса, но с разными маринадами. Нам предстоит оценить, какое мясо вам больше понравится. Номер 7. Номер 7 я передаю вам. С началом шашлычного сезона 2018. Поздравляю. Открываем. На. Пробуем номер 8. У него очень богатый глубокий вкус. То, когда мы хотим что-то особенное, не просто шашлык, а что-то такое вот чуть-чуть отличающееся от обычного. Четвертый номер. Пробуем, да? Номер 4. Юра, ты почему-то очень плохо освежаешь вкус. <смех> Это шестой пошел, шестой талончик раздадись. Сейчас у нас идет шесть. Пожалуй, что шестой более сбалансирован. Там вот и немножко дыма, и, и при этом и оригинальность. Сейчас у нас встреча идет. Он имеет такую какую-то непонятную структуру, типа паштета, которая мне, в принципе, очень не нравится никогда. Поэтому он у меня занял последнее место. Но не забывайте записывать. Чем больше вы наедитесь, тем больше критицизма появится в ваших словах. Вы будете все более привередливы. Номер два. Это два? Да. Лук чувствуется. Выраженный луковый вкус и прекрасная структурность. Ему я поставила пятерку высшую оценку. У нас работа сегодня приятная. За такой работой можно вот даже понемножку выпивать. Да? Всем бы такую работу. Я думаю, даже Владимир Владимирович согласился бы перейти, перейти вот на такую работу. Все же тебе приятно? Мне очень. Если тебе приятно, тогда, пожалуйста, разложи еще один шашлык. Давайте так, номер один. Номер один. Самый мне приятный и привычный. Это вот близкий к идеалу. О, после этого куска вино будет замечательно. По-моему, это классика. Вкус натурального мяса. Серж, какой у нас этот номер? Это у нас последний. Пятый. Э -э пятый. Немножко мне кислота как-то слишком ярко догадываюсь, что это такое, но и она даже по сравнению с третьим номером лучше.
Итак, тарелка номер семь. Уксус. О, как. Вот как, да. 15 баллов. Хороший, крутой итальянский уксус. Но тем не менее, это предпоследнее место. Номер два, лук. Все угадали, в принципе. 26 баллов, третье место. Номер один, соль и перец. Всего лишь. Никаких маринадов. Ничего. Соль и перец. Он занял второе место, 27 баллов. Номер 6, йогурт. Вы удивитесь, но он набрал 28 баллов, первое место. Номер 8, вино. 25 баллов, это у нас четвертое место. Номер 4, помидоры. 19 баллов. 12 киви. баллов, самое последнее место. Номер 5, лимон. 19 баллов, тоже последнее место. Никого мы приходим к выводу, что традиционные способы приготовления шашлыка побеждают. Традиционными я их называю потому, что на Кавказе очень часто применяют только соль и перец. В Средней Азии иногда добавляют лук. Йогурт не случайно занял первое место. Величайшая страна нашего континента, Индия, где живет миллиард человек, которые готовят кебаб, маринуют с участием йогурта. Правда, в этот йогурт они, как правило, добавляют очень много специй. Хотя мне не понравилось, когда я жарил, что шашлык вот почернел прямо первым. Он получил меньшее количество тепла, пока йогурт высыхал, корочка не было, да? С другой стороны, йогурт оказался самой слабой прожарки. О степени прожарки я поговорю с вами в следующей нашей лекции. Пожалуйста, подпишитесь на канал моего друга Сержа. Вот здесь, внизу. Есть ссылка на его канал, вы обязаны подписаться, это интересный повод. Пока я хотел бы еще раз напомнить, что вы обязательно должны подписаться на мой канал в YouTube. Вот здесь одна из разновидностей очень интересного шашлыка. Вы должны это увидеть своими глазами. И еще раз желаю вам больших успехов в кулинарии. До следующей встречи!